ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മണ്ഡല ബാച്ച് ലൈസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ദാബ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കറി സൂപ്പർ സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വന്നു ചേരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ ദാബ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നല്ല മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ആ ഇറച്ചിയിൽ ഇതൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല ഒരു പകുതി വേവ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മസാല വറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല വേറെ തയ്യാറാക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഫ്രൈ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ കറിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം സവാള ആണ് ഇടുന്നത് സവാള ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാളയ്ക്ക് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചിട്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി അരച്ചതാണ് മിക്സ് ചാറിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ മണം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ട് അതൊന്ന് പോണ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ട് അതൊന്ന് പോയി വരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണത് ജീരകപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വലിയ ടീസ്പൂണും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂൺ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സ്പൈസി ആണ് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ല വലിയ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ പച്ചവണം കമ
ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് 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 തിളയ്ക്കുന്ന വരെ വേവിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ഉണ്ടല്ലോ എരിവില്ലാത്തതാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെഡിഷ് കളർ കിട്ടും പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു റെഡിഷ് കളറാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് അല്ല ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാ ഭാഗം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേവായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറുതാകി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ അധികം ആരും വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമായിരിക്കും എന്നാലും എന്നാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ ബാക്കിയുള്ളതും അതും കൂടി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിലല്ല ആ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളവും ഗ്രേവി ആണത് ചിക്കൻ വറക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്രേവി ഇറങ്ങും പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിക്കുക ആ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഒന്നും കൂടി വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തിളച്ച് തിളച്ച് വരും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറി അങ്ങോട്ട് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല നമുക്ക് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇടുന്നത് നേരത്തെ മസാല കൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതാണ് വേണ്ടല്ലേ അഞ്ച് പച്ചമുളക് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു വിധം വെന്ത് നന്നായിട്ടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗരം മസാലയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറി സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാബ സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൽ മല്ലിയല മല്ലിയല ഇതിൽ മെയിനാണ് ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഒരു പഞ്ചാബി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ മല്ലിയലയാണ് മസ്റ്റ് വേപ്പില കറിവേപ്പില അല്ല മല്ലിയലയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിയല നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പവും പൊറോട്ടയുടെ ഒപ്പവും ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ